ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സാണ് സോ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സോ ഒരു നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ലക്ഷ്മണ സാറ് ചിറ്റു കോളേജിലെ എച്ച് ഒ ഡി ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മണ സാറ് നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായി അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ പറയാവുന്ന കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഒരു റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സെർച്ച് ഫോർ റെലവൻറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ അതിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലിറ്ററേച്ചറാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി നീ ടു സെർച്ച് ഫോർ സച്ച് എ റെലവൻറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലേ എവിടെയാണ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ മേ ബി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആവാം അല്ലേ ചില കേസസ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിന്നും കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ജേണൽസോ മാഗസിൻസോ ന്യൂസ് പേപ്പറോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നായിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗുകളിൽ നിന്നോ നെറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലേ റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസ് നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷോത് ഗംഗ ഡോട്ട് ഇൻ ഫിൽപ്പ് ഡെൻ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഡി തീസസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഫിൽ തീസസ് അങ്ങനെയുള്ള തീസിസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പി ഡി എഫ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ നമുക്ക് അതിൽ അതിലൂടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ സോഴ്സസ് അല്ലേ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ക്ലിയർ റെലവൻ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ സോഴ്സ് എല്ലാ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അത്രയും ഗുണപ്രദമല്ല അല്ലേ നല്ലതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വി നീ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ സോഴ്സ് ക്ലിയർ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഡാറ്റ നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിനെ എടുത്ത് എഴുതി എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ക്ലിയർ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ വന്ന് അനാലിസിസും കൺക്ലൂഷനൊക്കെ എഴുതി വന്ന ശേഷം പിന്നീട് അത് ഓതൻറ്റിക് അല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അല്ലേ അതല്ല പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഇവാലുവേഷന് വരുന്ന ഒരാൾ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റഡീസും ഫ്ലോപ്പായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ക്ലിയർ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നോ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന് വേണ്ടി എടുക്കാം ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ചില കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇ ജേണൽസ് ഉണ്ട് ഇ മാഗസിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലിപ് നെറ്റ് ക്ലിയർ ഒരു റിപ്പോസിറ്ററി ആണ് ലൈബ്രറി നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോസിറ്ററി ആണ് എൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എൻ ലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഷോത് ഗംഗ
ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ പേജ് ഒരു ചാപ്റ്ററോ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ദർ വിൽ ബി സെർട്ടൺ തീംസ് ക്ലിയർ ഫോർ വിച്ച് സെർട്ടൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഓർ എ പേപ്പർ ഓർ എ റിസർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻ ഹാസ് ബിൻ പബ്ലിഷ് ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിൽ ചില ഗ്യാപ്പും വരാം അല്ലേ അൺആൻസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പുള്ള ഏരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ സോ വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ക്ലിയർ വാട്ട് ആർ വാട്ട് ഈസ് എ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദി സച്ച് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ ക്ലിയർ ദെൻ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ കണ്ടൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് ക്ലിയർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് റിവ്യൂ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ ആർട്ടിക്കിളോ ജേണലിലുള്ള ഒരു ഒരു മാഗസിനിലെ കണ്ടൻറ്റോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചറോ ആർട്ടിക്കിൾസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീസിസോ ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ദൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ചൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മേ കൻ ഔട്ട്ലൈൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്കൊരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ കൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിവ്യൂ ക്ലിയർ അപ്പം എന്താണ് അതിൽ കാണിക്കുക അല്ലേ ആരാണത് ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്താണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അവർ എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ എന്താണ് അവർ മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്തത് എന്ത് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് അവർ ഉപയോഗിച്ചു ക്ലിയർ എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ പഠിച്ചത് ക്ലിയർ എന്ത് ലക്ഷ്യമാണ് അവർ വെച്ചത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് വെച്ചത് എന്താണ് എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ക്ലിയർ ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റഡിയുടെ ഇൻഫറൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ അവിടെ ഉള്ള റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൺസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ റിവ്യൂ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പല രീതിയിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക കാണിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സോ എന്താണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂവിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ് സോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് ക്ലിയർ സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് യു ഫ്രം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബിൻ ഡൺ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റിസർച്ച് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസിന് എന്താ ഒരു പുതിയ നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലേ ഒരു പുതിയ നോളേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തീമിലേക്കോ അല്ലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷനിലേക്കോ ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ്ലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ വർക്കിനെ അതേപോലെ അല്ലേ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി ഒരാൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരും അല്ലേ അവിടെ ഉള്ള എന്താണോ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയത് അത്തരം ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണോ അതിൽ വരുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരി വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പം ആ രീതിയിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ദൻ ബൈ സിന്തസൈസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് എ സ്ട്രോങ്ങർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ സ്റ്റഡി അല്ലേ നമ്മളൊരു ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ
അല്ലേ ഇന്നൊരു മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാകുമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയറിന് പകരം നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെയില് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിലിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം വരുത്തി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് തന്നെ വരും ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മോഡിഫൈഡ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും ക്ലിയർ അപ്പോൾ മെത്തഡോളജി ഫ്രെയിം ചെയ്യാനോ ക്ലിയർ ടൂൾസോ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനോ മെത്തേഡ്സ് ടു അന മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൂൾസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും then you will be able to find gaps and weaknesses of the existing research and thereby came with a useful and meaningful research questions le namke existing research ne nilavilulla idu vareyulla research inde le alle nammal nokkirikkuna research inde ella research gap endana problems enna limiting factor endayunu endella problems avu neyittund endella difficulties avu kundayittund le പ്രീവിയസ് റിസർച്ചേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ ഫൈൻഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡിഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ വരാതെ അല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദൻ യു വിൽ ബിക്കം ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി terminologies in your field by using and finding suitable keywords clear ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറേ രീതിയിൽ ടെർമിനോളജീസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കീ ടേംസ് ക്ലിയർ അതുപോലെ കീ വേഡ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനോളജി കീ വേഡ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ചില വേർഡുകളും കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ക്ലിയർ ഒരു ബ്രോഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടുന്നതിനും ക്ലിയർ നമ്മുടെ വർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ക്ലിയർ മെത്തഡോളജീസും ടൂൾസും ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഓക്കെ അതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതൊരു മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എന്താ ഒരു പ്രാവശ്യം റിസർച്ച് ചെയ്ത് തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ല എന്താ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള റിസർച്ചിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കി അല്ലേ അതിലൊരു ഡിഫെക്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അപ്പം ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സേ ഗുഡ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഈസ് അതെങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു ഗുഡ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലേ ഒരു ഫോക്കസ് അല്ലേ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ക്ലിയർ അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചും മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോക്കസ്ഡ് ക്ലിയർ നമ്മൾ എന്താണോ ടോപ്പിക്ക് റിലവൻറ്റ് ആ ടോപ്പിക് റിലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ റിലവൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യാം ക്ലിയർ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ടോപ്പിക്ക് കണ്ടൻറ്റ് നേച്ചർ സ്കോപ്പ് ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യാം ദെൻ കൺസൈസ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ റിവ്യൂ എന്തായിരിക്കണം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അത് തന്നെ കുറേ പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അതൊരു മറ്റൊരു റിസർച്ച് പോലെ ആയിട്ട് മാറും അല്ല അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താ മറ്റൊരു റിസർച്ചിനെ നേരത്തെ ചെയ്ത റിസർച്ചിനെ കോപ്പി ചെയ്യല്ല അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഐഡിയ ആശയം നമ്മൾ സംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ നമ്മളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ അറിയിക്കാൻ
ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുട തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും അല്ലേ നല്ലത് എന്താ അതിനെ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആരാണ് ചെയ്തത് എവിടെ എപ്പോഴാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ എന്ത് മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ക്ലിയർ എന്ത് ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ അതിന് ഇൻഫറൻസിലേക്കും അതിൻ്റെ അനാലിസിസിലേക്കും അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സിലേക്കും പോയിട്ട് ക്ലിയർ എന്നിട്ട് അതിനെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എന്താ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓർഡറായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യും ക്ലിയർ ഡെവലപ്ഡ് ഓക്കെ സോ ഡോൺ ലീവ് ദ സ്റ്റോറി ഹാഫ് ടോൾ അല്ലേ ഒരു റിവ്യൂ എടുത്തു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പേജ് കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് എഴുതി എന്നിട്ട് അവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ അത് ശരിയാവോ ഇല്ല ക്ലിയർ അതിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വേണം ചെയ്യാം ക്ലിയർ അത് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ക്ലിയർ മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിനെ കൺസൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രസീദ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു വലിയൊരു എസ് ഐ തന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പ്രസിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി മാറ്റും വൺ ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സോ വൺ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സോ ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഹാഫ് ടോൾഡ് സോ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് അതിനെ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ എന്താ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് അല്ലെ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൽ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഫീൽഡുകൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് പിക്ചറിൽ അതിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ക്ലിയർ അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കോമണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസസിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ നമുക്ക് സെഗ്രേറ്റ് വെർണിങ് അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ ദൻ കറണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം യുവർ റിവ്യൂ ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദി വർക്ക് ബീങ് ഡൺ ഓൺ ദി കറണ്ട് കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഓഫ് യുവർ ടോപ്പിക് ക്ലിയർ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് കൊണ്ടുവന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടംപററി ക്ലിയർ ഓൾഡായിട്ടുള്ള പഴഞ്ചനായിട്ടുള്ള അല്ലേ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കൾ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതും റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറിനോ തീസീസിനോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം കട്ടിങ് എഡ്ജ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടംപററി ക്ലിയർ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൽ ഏറ്റവും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജീസ് ഇൻ ബാങ്കിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ടെക്നോളജി വന്നിട്ടില്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻസും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ തീസീസോ റിസർച്ചോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പ ഇരുപതിലോ ഇരുപത് ഇരുപതിലോ പത്തൊമ്പതിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണം ക്ലിയർ അല്ലാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലോ അറുപതിലോ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ റിലവൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്തായിട്ട് മാറുള്ളൂ ഒരു റിവ്യൂ നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ ക്ലിയർ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് സെവൻ സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ക്ലിയർ ഒന്നാമത്തെ എന്താ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദൻ റിവ്യൂ ഡിസിപ്ലിൻ സ്റ്റൈൽസ് ക്ലിയർ നമ്മൾ ഒരു ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ക്ലിയർ സേർച്ച് ദ ലിറ്ററേച്ചർ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീസീസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ന്യൂസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്യുക സെർച്ച്
ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ എന്ത് അവർ ചെയ്തു എന്ത് പ്രോബ്ലം നേരിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ എന്ത് ഗ്യാപ്പാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് ലിമിറ്റേഷനാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ക്ലിയർ സോ സിന്തസൈസിസ് ക്ലിയർ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരിക ക്ലിയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് റിവ്യൂ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റിവ്യൂ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക ക്ലിയർ ഈ രീതിയിൽ വേണം അതിനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ സോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ക്ലിയർ ഇൻ ആൻ എ സി വേ ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഐഡിയ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഓഫ് ഐഡിയ ക്ലിയർ ഐഡിയ കുറിച്ചുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവണം ക്ലിയർ റീഡിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് മൈൻഡ് സെറ്റോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ അത് ആർട്ടിക്കൾ ആയിക്കോട്ടെ ന്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ ക്ലിയർ മാഗസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ തീസീസുകളായിക്കോട്ടെ പഴയ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മൈൻഡോടു കൂടി എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ തിങ്കിങ് എന്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ ഈ ഐഡിയാസിലേക്ക് വരുള്ളൂ ക്ലിയർ ദെൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓൾ ദി സെലക്റ്റഡ് റീഡിങ് ക്ലിയർ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഏത് എന്തൊക്കെയാണോ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് റിലവൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ക്ലിയർ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്താ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ആരാണ് അല്ലേ എപ്പോഴാണ് എന്ത് ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ക്ലിയർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് മെത്തഡോളജിയാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാമ്പിൾ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡോ ടൂൾസോ ടെക്നിക്സോ ക്ലിയർ അതിൽ അനാലിസിസോ ഇൻഫ്ലുവൻസോ ഫൈൻഡിങ്സോ എന്താണ് അവർ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സോ അതെ പിന്നീട് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പയർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റം ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽസ് മാഗസിൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ടി സീസ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോന്നും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ സോ കമ്പയർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചില ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോജക്റ്റ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടി സീസ് നോക്കി സിമിലർ വളരെ സിമിലർ ആണ് ക്ലിയർ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുക കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലിയർ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതിനെ മാത്രം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ക്ലിയർ ദെൻ അറേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കൺസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റിൽ ക്ലിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇത് പാരഗ്രാഫാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ റെഡിയാക്കി മാറ്റാം ക്ലിയർ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ഇനി ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ കാണിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം യൂഷ്വലി കുട്ടികൾ കാണിക്കുക ക്രണോളജിക്കലാണ് എന്താ ക്രണോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്
തീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ എന്താണ് തീം എന്നുകൊണ്ട് മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ടോപ്പിക് ഓർ ഇഷ്യൂ റദർ ദാൻ ക്ലിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ടൈം ക്ലിയർ ടൈമിൻ്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇല്ലാതെ തീമോ ടോപ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസോ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയി മൊറൈലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എംപ്ലോയി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓരോരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ സബ് ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അതല്ല അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ പ്രൈസിനെ കുറിച്ചോ പ്രൊമോഷനെ കുറിച്ചോ അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊമോഷനെ കുറിച്ചുള്ള അതിനൊക്കെ അല്ലേ ഒറ്റ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് വരണം ക്ലിയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് മൊത്തമായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ തീം ആൻഡ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ക്ലിയർ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണമെന്നില്ല എപ്പോൾ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ക്ലിയർ സോ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ദി പോയിൻ്റ് ബീങ് മെയ്ഡ് റദർ ദാൻ ദി ടൈം ഓർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസിങ് ക്ലിയർ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് റിവ്യൂ അക്കോർഡിംഗ് ക്ലിയർ ഇവിടെ ടോപ്പിക്കിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അല്ലാതെ ടൈമിനല്ല ഇത് മാ ഇതാണോ ഇത് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല വേറെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ക്ലിയർ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദി ക്ലിയർ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഓഫ് ഓർ റിസേർച്ച് ഓൺ ദി ടോപ്പിക് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടോപ്പിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ റിസേർച്ച് ക്ലിയർ അതാണ് ആ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ റിസേർച്ച് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ പിന്നീട് ഫർദർ വന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സോ ആ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള റിസേർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസും ക്ലിയർ നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ബ്രേക്ക് ത്രൂ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കുന്നു ക്ലിയർ സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സെൽഫോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ടെക്നോളജി എന്താ അവിടെ ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി അല്ലേ ഫൈവ് ജി ഇതൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോരോ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ക്ലിയർ സോ നേരത്തെ ഇല്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ക്ലിയർ ഇന്നൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ഇതായിരുന്നു റിസർച്ച് ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ടു ജി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള ഇന്നൊരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു ത്രീ ജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി ഓർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ക്ലിയർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ടെക്നിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ക്ലിയർ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓർ മെത്തഡോളജിക്കൽ ക്ലിയർ മെത്തഡോളജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റിവ്യൂ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂയിൽ കാണിക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ റിസർച്ച് മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റിസർച്ച് മോഡൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതേ തരത്തിലുള്ള മോഡൽസ് ക്ലിയർ പ്രീവിയസ് മോഡൽസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു കറണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് മോഡലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ആ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള റിവ്യൂസിന് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ വരാവുന്ന തരത്തിൽ വരുന്ന റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് തീസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം രണ്ട പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അതിനെ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളോ തീസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗസിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഫീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് റിസോഴ്സസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുക അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു വരാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടും കാണിക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ പല അപ്രോച്ചുകളിലൂടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടു വരുന്നത് യു ജി തരത്തിലെല്ലാം കുട്ടികൾ എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ക്രോണോളജിക്കൽ ബേസിസിലാണ് മിക്കവാറും കാണിക്കുക ക്രോണോളജിക്കൽ മീൻസ് ഇയർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം കൊടുക്കുക പിന്നീട് പിന്നീട് വരുന്നത് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഐ രീതിയിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ റിവ്യൂ എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് റിവ്യൂ എങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സാറും ലക്ഷ്മണ സാറും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഏത് രീതി ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം തീസിസ് റിവ്യൂ ചെയ്യാം പഴയ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാം അത് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഇതായിട്ട് എടുക്കാം ക്ലിയർ യു ജി ഡിയോ പി ജി ഡിയോ പഴയ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ റിവ്യൂ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ബട്ട് അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ റിലവൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തീസിസ് ഏതെങ്കിലും നോക്കുക ക്ലിയർ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള തീസിസ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് വായിച്ച് നോക്കുക ക്ലിയർ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബുക്സ് വേണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ജേണൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജേണൽസിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ബുള്ളറ്റിനോ മാഗസിനോ ക്ലിയർ പീരിയോഡിക്കൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റിവ്യൂ ചെയ്യാം provided these are relevant to your topic relevant to your research relevant to your research question clear relevant to your clear fulfillment of your uh, objective clear or relevant to the identification of gap in the research clear ingenekka ulla karyathinakka vendi namukku end cheyam cheyam clear appo an appropriate aayittu ee reethil cheya okay appo തീസിസ് മാത്രമായിട്ട് കുട്ടികൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ആ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി തീസിസിനോടൊപ്പം തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ തീസിസ് റിവ്യൂ ചെയ്തു രണ്ടോ മൂന്നോ ആർട്ടിക്കിൾ റിവ്യൂ ചെയ്തു ഒന്നോ രണ്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ വെബ് റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു അല്ലേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിന് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു മതിപ്പ് തോന്നും ക്ലിയർ യു ഹാവ് ക്ലിയർ സീരിയസ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ റിസർച്ച് ടോപ്പിക് സോ ദാറ്റ് യു യു ഹാവ് റെഫേർഡ് ക്ലിയർ Uh, several articles several literature clear and uh, latest and contemporary research like uh, latest and contemporary literature in the field of your topic or in the field of your research topic appo ingane oru idea ingane oru karyam alle ingane oru impression ungal create cheyan patti kanya ningal project inde evaluation elappo ungal mark kittanulla elappo alle appo adond pattu engil endu cheya thesis nodappam തീസിസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോത്ത് ഗംഗ പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അല്ലേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസോ ന്യൂസോ നെറ്റിൽ നിന്നും നോക്കി വെബ് റിസോഴ്സസ് വഴിയോ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴിയോ ഇ ജേണൽസ് വഴിയോ അല്ലേ ഉള്ളത്